ganz herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video von mir. In diesem Video geht es jetzt endlich um September. Also es kommt jetzt endlich mein September-Video online. Es ist jetzt zwar schon fast das Ende von Oktober, ähm, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen, das Video zu drehen. Ich hatte mir aber schon Ende September Notizen für mein Video gemacht. Dementsprechend werde ich die jetzt einfach verwenden. Und genau, ich werde halt einfach über meinen September reden, was ich alles so im September erlebt habe. Am Ende gebe ich euch auch wieder ein kleines Gefühlsupdate vom Stand September. Und genau, ich würde sagen, ich fange dann einfach mit dem Video an. Ich habe meine Notizen so sortiert ähm, nach so einzelnen Sachen, die ich halt eben erlebt habe. Und ich fange jetzt einfach mit Football an. Und zwar war ich im September auf meinem ersten Footballspiel. Ich war insgesamt im September auf drei Footballspielen. Ähm, und genau, ich war auf jeden Fall bei meinem ersten Footballspiel. Ich muss aber sagen, mein erstes Footballspiel hat mich ganz ehrlich ziemlich enttäuscht, sage ich jetzt mal, weil ich habe halt so erwartet, dass so die ganze Schule da ist, alle so das Footballteam zusammen anfeuern, wie man das eben aus Filmen kennt oder was andere Austauschschüler schon erzählt haben. Aber ähm, ich bin jetzt ganz ehrlich, das war halt bei mir zumindest an meiner Schule nicht so. Man muss halt dazu sagen, unsere Schule ist leider nicht so gut in Football und deshalb haben wir das Spiel auch verloren. Wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir einmal gescored haben oder zwei Touchdowns hatten, aber... Wir waren halt nicht so gut und es waren auch nicht viele Leute aus unserer Schule da. Generell waren die Reihen halt richtig, richtig leer. Und ich dachte mir, ich erzähle das jetzt trotzdem einfach in dem YouTube-Video. Einfach, dass mehr Leute wissen, dass es halt eben nicht immer unbedingt so sein muss, wie andere Leute es kennen. Aber wie gesagt, das Fußballspiel hat trotzdem Spaß gemacht, weil ich halt mit meinen Freunden zusammen da war. Und es war halt einfach cool, dass wir uns so unterhalten konnten und sowas. Ja, aber es war halt definitiv nicht so, wie ich das jetzt erwartet hätte und es war halt erstmal ein bisschen blöd, sage ich mal. Zwei Wochen später war dann unser Homecoming Football Game. Zu Homecoming generell sage ich auch gleich nochmal was. Aber da war es dann tatsächlich genauso, wie man das aus Filmen kennt, wie man es von anderen Außerschülern kennt und das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Also unsere ganze Schule war wirklich beim Homecoming Game, Game da. Die Reihen waren voll. Ähm, ja, und es war halt einfach, es hat richtig, richtig Spaß gemacht, zusammen mit der Schule da zu sitzen. Und vor allem haben wir unser Homecoming-Game gewonnen. Und das hat dann natürlich den Spirit auch nochmal viel, viel größer gemacht. Und ja, also unser Homecoming-Game war halt dann wirklich extrem schön und voll die schöne Erfahrung. Ähm, genau, und dann war ich halt nochmal auf einem anderen Football-Game. Das war dann nicht bei uns an der Schule, sondern das war in Nebraska City. Und da waren halt natürlich auch nicht so viele Leute da. Das Football Game hat mir aber sogar ehrlich gesagt eigentlich relativ viel Spaß gemacht. Das war ziemlich kalt, aber ich war halt wieder mit Freunden da. Und das macht halt einfach Spaß, mit Freunden sich beim Football Game zu unterhalten. Und ähm, ja, die andere Schule hat zwar wieder gewonnen, aber es war halt irgendwie trotzdem eigentlich ganz cool. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, über das ich reden will. Und das ist Cross Country. Wie viele von euch wissen, habe ich ja ähm, Cross Country gemacht als Fall Sport an meiner Schule. Und nochmal als kurze Erklärung, weil viele nicht wissen, was Cross Country ist. Das ist halt einfach ähm, Streckenlauf über Hügel und halt auf unebenem Boden, auf Gras und sowas. Ähm, ja, die Meets, also die Races, die sind immer fünf Kilometer lang, aber das, im Training läuft man natürlich immer mehr. Es geht halt einfach darum, wer dann am schnellsten ist in diesem Langstreckenlauf. Das kann ich hat mein Leben im September extrem beeinflusst. Also ich hatte halt ähm, sehr, sehr viele Cross-Country-Races bzw. Meets im September insgesamt sechs, aber bei dem ersten war ich krank, dazu komme ich aber auch gleich nochmal. Ähm, aber wie gesagt, ich war bei fünf Cross-Country-Meets in, glaube ich, drei Wochen. Also wir hatten in zwei Wochen hintereinander jeweils zwei Meets in einer Woche. Ähm, und insgesamt waren die Meets in Geneva, Branch Oak Lake, Hebron, University of Kearney und Superior. Und ja, ich muss sagen, Cross-Country war Definitiv nicht einfach. Ähm, ich hatte auch ein paar Tage, an denen ich wirklich überlegt habe, ob ich damit aufhören soll. Man muss halt dazu sagen, wir haben Cross Country fünf Tage die Woche gehabt. Meistens hatten wir Meets donnerstags, so grundsätzlich. Und dann hatten wir Montag bis Mittwoch halt ähm, zwei Stunden jeweils nach der Schule immer Training. Und dann donnerstags war das Meet, wo wir dann zusammen hingefahren sind. Und freitags morgens hatten wir dann um Viertel nach sechs morgens vor der Schule ähm, so Krafttraining, also freitags morgens sind wir meistens nicht so viel gerannt, aber Montag, Dienstag, Mittwoch sind wir halt immer gerannt und Donnerstags bei mir logischerweise auch. Und das war halt sehr, sehr anstrengend, also an der Generei, Cross Country war sehr, sehr anstrengend, das war auch sehr, sehr schwierig. Ähm, vor allem hatte ich halt immer mal wieder Probleme mit meinen Knien oder mit meinen Beinen oder mit meinen Füßen oder mit meinem Rücken, das war halt immer irgendwas, aber 
Ich bin sehr, sehr froh, dass ich drin geblieben bin, weil grundsätzlich hat es mir halt schon total viel Spaß gemacht und ich liebe halt Sport generell. Ähm, und mit meinem Team habe ich mich auch super verstanden. Dadurch, dass wir halt auch so viele Meets hatten, hatten wir auch immer Team-Meals vor den Meets. Das heißt, dass unser ganzes Team zusammengekommen ist und zusammen halt ähm, Abend gegessen hat nach dem Training. Und ähm, ja, das hat halt einfach extrem viel Spaß gemacht. Also Cross Country hat definitiv mein Leben sehr viel beeinflusst im September. Es hat sehr viel Zeit eingenommen. Aber ich bereue es auf gar keinen Fall, dass ich es gemacht habe, auch wenn es echt schwer war. Dann würde ich jetzt damit weitermachen, was halt so im September so generell passiert ist, so von Anfang bis Ende, so den Monat durchstrukturiert. Ähm, also am Anfang von September war ich halt noch auf dem Football Game und dann bin ich leider krank geworden. Ich war eine Woche lang krank und ich bin ganz ehrlich, mir ging es da echt gar nicht gut. Ähm, ich hatte kein Corona, ich hatte einen Corona-PCR-Test gemacht extra. Ich hatte kein Corona, ich hatte einfach... Ich weiß nicht was, ich hatte irgendeinen grippalen Infekt oder sowas und da ging es mir wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so krank wart, wenn ihr nicht zu Hause wart, aber es war halt echt nicht schön. Ich war halt den ganzen Tag alleine in meinem Zimmer und ähm, ja, das war irgendwie echt nicht so nice, ganz ehrlich. Mir ging es körperlich nicht gut und in der Woche ging es mir auch mental nicht wirklich gut. Ähm, weil wie gesagt, ich war halt einfach komplett alleine, so niemand hat wirklich richtig verstanden, ähm, wie es mir genau geht, weil ja niemand wirklich mich so hier so richtig, richtig kennt oder halt auch nicht wirklich weiß, wie man mit mir umgeht, am besten umgeht, wenn ich krank bin oder so. Ähm, ich meine, das hat ja nichts mit den Leuten hier so an sich zu tun, das ist ja nicht denen ihre Schuld, aber so wisst ihr, was ich meine. In der Woche wäre ich wirklich lieber in Deutschland gewesen, ganz ehrlich, aber danach die Woche war dann tatsächlich, glaube ich, die beste Woche in meinem ganzen Auslandsjahr bis jetzt. Und zwar war danach die Woche Homecoming-Woche. Also ich war, nachdem ich krank war, ging es mir dann zum Glück ähm, Freitag, Samstag, Sonntag schon besser. Ähm, und Sonntag war ich dann auch mit einer Freundin zusammen mein Homecoming-Dress shoppen. Und es hat extrem viel Spaß gemacht, da hatte ich euch ja auch mitgenommen. Und danach war die Homecoming-Week und es war wirklich wie im Film. Meine Homecoming-Woche war... Perfekt, sage ich jetzt mal. Wir hatten Motto-Woche. Unsere Mottos waren Pyjama Day, Jerseys, 80s, Patriotic und ähm, Jeff's Day. Also Jeff ist halt das Maskottchen von unserer Schule. Da haben wir halt einfach alle so Schulmerch angezogen. Und es hat halt wirklich extrem viel Spaß gemacht, so diese Motto-Woche zu haben. Mittwochs vor dem Cross-Country-Race hatten wir zusammen Team Meal. Und da wurde ich von einem Jungen aus meinem Cross-Country-Team zum zu Homecoming gefragt. Das hatte ich ja auch schon mal erzählt und das war halt wirklich original wie im Film. Ich habe so ein Plakat bekommen äh, mit so Reese's drauf. Ich kann euch hier mal ein Bild einblenden und das war halt einfach wirklich, ich habe mich gefühlt wie in einem Film. Ähm, das war richtig, richtig schön und ja, dann Freitag, Homecoming Day war natürlich der besonderste Tag, sage ich jetzt mal und da also der ganze Tag war einfach perfekt. Ich hatte morgens vor der Schule um 6.15 Uhr Cross-Country-Training. Viele werden es jetzt wahrscheinlich so, oh mein Gott, warum findest du das gut? Ähm, aber das Training hat extrem viel Spaß gemacht. Ich kann euch hier jetzt auch nochmal ein Bild einblenden. Ähm, wir hatten mit so, wir hatten so diese Leuchtstäbe, sage ich jetzt mal. Ich kann euch die ganz kurz zeigen. Also diese Teile kennt bestimmt jeder. Und es war halt noch komplett dunkel. Und dann sind wir da mit unseren Chorus abgerannt. Und wir mussten halt nicht so auf Schnelligkeit oder sowas rennen, sondern einfach nur auf Spaß. Und danach hatten wir halt so ein Spaßtraining. Und wir hatten Musik im Training, was wir normalerweise auch nie haben. Und ja, das Training hat richtig Spaß gemacht. Der Unterricht war auch viel besser an dem Tag, einfach weil die Lehrer alle so sich gefreut haben, dass Homecoming ist. Und um 3 Uhr hatten wir dann so eine Parade durch die Stadt. Nach der Parade bin ich dann mit zu Cora nach Hause gegangen. Und da haben wir uns dann fürs Homecoming Game fertig gemacht, habe ich euch ja auch mitgenommen. Da war das Football Game, habe ich ja vorhin schon gesagt, haben wir gewonnen. Und es war einfach perfekt, sage ich jetzt mal, wirklich wie im Film. Ähm, ja, und danach sind wir halt nur noch mal kurz zu Cora gegangen, um uns unsere Kleider anzuziehen. Und dann war der Homecoming Dance, der hat auch extrem viel Spaß gemacht. Also Homecoming war definitiv mein Highlight, denke ich, von meinem ganzen Auslandsjahr. Und danach die letzten Wochen waren halt, wie gesagt, sehr groß beeinflusst ähm, von Cross Country. Aber ja, da ist jetzt eigentlich nicht mehr so viel Spannendes, sage ich jetzt mal, passiert. Mit meiner Gastfamilie habe ich aber natürlich auch wieder ein paar Sachen unternommen, die extrem viel Spaß gemacht haben im September. Wir waren einmal bei der Rockerberry Farm, das ist halt so ein großes Kürbisfeld, aber die haben auch so Haunted Houses und ähm, so ganz viele andere Sachen. Ich habe gerade sogar den Pulli von Rockerberry Farm an, ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Ähm, aber ja, ich habe mir so einen Sweater da gekauft. Und dann waren wir noch bei Jurgens Pumpkin Patch hieß es und das war wirklich extrem schön. Vor allem, war das, weil es nur 10 Minuten oder 15 Minuten von hier entfernt ist. Das heißt, wir mussten jetzt nicht so lange hinfahren und es hat definitiv 
richtig Spaß gemacht. Also es war halt auch das Wetter war eigentlich echt schön. Ähm, ja, und generell habe ich so mit meiner Gastfamilie einfach so gerade an den Wochenenden immer Zeit verbracht. Und das macht eigentlich auch immer Spaß. Also mit meiner Gastfamilie ist auch alles gut. Mal einfach als ganz kurzes Gefühlsupdate. Ich habe jetzt eigentlich schon immer zwischendrin so meine Gefühlslage und sowas dazu erzählt. Ähm, ich habe aber noch so ein paar Sachen. Also einmal habe ich mich halt selbst viel, viel besser kennengelernt irgendwie. Ich kann gar nicht genau beschreiben, wie das jetzt funktioniert hat, dass ich das so rausgefunden hat. Hab, aber ich habe halt irgendwie eine viel bessere Vorstellung von meiner Zukunft bekommen. Ähm, also ich weiß nicht, ich habe halt einfach so für mich gemerkt, was mich so interessiert, was nicht. Außerdem habe ich halt auch die USA viel, viel besser kennengelernt. Ich habe sehr viele positiven Seiten erkannt, aber auch extrem viele negativen Seiten, die mir davor nie aufgefallen sind. Also jetzt die positiven Sachen, so mit dem School Spirit und alles, das wisst ihr ja, worauf man sich halt gefreut hat. Ähm, aber negative Sachen, falls ihr jetzt nicht so ganz wisst, was man sich darunter vorstellen kann, ähm, dazu zählen zum Beispiel so ein paar politische oder religiöse Einstellungen von Amerikanern und sowas. Oder Fleischkonsum hier in Amerika, das ist was komplett anderes als in Deutschland. Davon wusste ich, bevor ich hierher gekommen bin, auch absolut gar nichts. Also ich habe wirklich die USA halt besser kennengelernt. Und... Ja, grundsätzlich kann ich auch sagen, dass ich einfach angekommen bin. Ich fühle mich jetzt hier mittlerweile wie zu Hause. Ich habe Freunde gefunden und ich bin so halt in meinem Leben jetzt so angekommen, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt nicht mehr so, dass es sich einfach alles anfühlt so unrealistisch oder wie im Urlaub, sondern ich lebe jetzt wirklich wieder so ein normales Leben, sage ich jetzt mal. Und ja, das war es jetzt eigentlich auch schon alles mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist jetzt nochmal mein TikTok und mein Instagram-Name, wo ihr mir auch gerne folgen könnt. Also ich poste eigentlich regelmäßig und versuche euch so viel, wie es geht, in meinem Leben mitzunehmen. Und ja, ich hoffe dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!